вместе с мастером-кондитером из города Генджи Фаридой Ханом мы готовим пахлаву. Посмотрите, какое тонкое тесто раскатывает Фарида Ханом. По... Дайте мне газету. Я через это тесто газету читать могу. Фарида Ханум, для этого теста какие продукты вам понадобились? Скажите, пожалуйста. Хамыр ичин, готурюрик 1 кило ун, 200 грамм яг, 5 дэнэ юмурта, 200 грамм хама, 1 чимдих дуз, бэрэкэт ичин. Дуз дэ? Дуз дэ гэдэй? Ага, 1 чимдих аз. 1 чимдих дэ мая. Мая дэ гэдэй. Гулав, обу. Гулав, гулав, сүд. Бір де, бір стакан сүд. Сүд. Сүд, ха. Сүд, да. В принципе, я думаю, наверное, все представляют себе, что такое пахлава. Это слоеное изделие. Слой теста, слой начинки. В пахлаве довольно много масла бывает, если это азербайджанская пахлава. И довольно много сиропа, который многие принимают за мед. Но на самом деле... Секрет гианжинской пахлавы состоит еще и в начинке. Понимаете? Именно здесь, в Гянже, начинки придают особое значение. Фарида Ханум, а в начинку что положите? Это что? Сюда по что кладете? Урагедркоз, падам, песок. Ничего кило. Ничего кило. Ничего кило ярмлых межмайды, ничего кило козду, тамиз. Yarım kilo badamdı, bir xorək qaşığı hildi içinə vurduğumuz. İki kilo yarım yoxuq, iki istəkan mən götürürəm şərbət üçün. İki kilo yarım pesokdan, iki istəkan götürürəm 400 qram. Götürürəm şərbət üçün, qalanını vururam qoza pesokun. Sonra sizin göz niyə belə axtı? Çünki onu biz istədirik qozu, soyuruq təmiz qabığını. Təmizləyirik, qurudurur, sonra çəkirik. Ona görə ağ çıxır. O, belə çox işi də. İşi çoxdur. İşi çoxdur. Nəvərəyətlə qələcəsə truda vqladəvəcə və qəşdəyə sqəvərətlə qəşdəyə formu etə pəxlavə. Və prəstəvələyətsə, və qəşdəyə qəşdəyə qəşdəyə qəşdəyə qəşdəyə qəşdəyə qəşdəyə qəşdəyə qəşdəyə qəşdə И снять вот эту тонкую кожицу, которая вот коричнево-желтоватая кожица, которая покрывает ядрышко ореха, чтобы ядрышки остались чистыми, белыми. И только такие ядра орехов идут на пахлаву. Фарида Ханом, и сколько таких листов теста вы должны раскатать, чтобы получить настоящую гянджинскую пахлаву? Biz götürürük bunu 11 gündə. 11 gündə. İkisi altına gedir. Ehtiyat üçün yanar, yanarsə olar. İkisi altına gedir. Biri üstünə gedir, qalanlar arasına gedir. Başa düşdüm. Bura yax verir sənə? Yox, gəlirəm, indi verirəm. Tək vod. Adınısı slayov və qəşdi vnutrini sloy pramazıvəyəcə təplənli maslam. Фариды Ханум, я вам помогу немножко, а вы продолжайте заниматься тестом. И видите, как щедро, как щедро льет мастер масла. Ну что поделать? Секрет вкусной еды очень часто именно в масле. А секрет вкусного десерта – это масло, это орех, это сахар, это специи и руки. Золотые руки мастера-кондитера. Руки, которые управляются золотым сердцем. Руки, которые помнят опыт тысяч поколений. Тысячами поколений азербайджанцы совершенствовали свои десерты, свои блюда. И на сегодняшний день мы имеем подлинный шедевр кондитерского искусства. Это янжинская пахлава. Абсолютная классика, которую любят во всем Азербайджане. Посмотрите, сколько начинки закладывается. Вы видели? Два-три огромных блюдца, начинки на каждый слой. А тесто тоненькое-тоненькое. Вы же уже видели, насколько тонкое тесто раскатывает Фарида Хану. Посмотрите, с какой нежностью 
она разглаживает начинку. С такой нежностью новорожденного ребенка в первый раз купают. Фарида Ханум, это значит последний слой. И где вы теперь возьмете такую печку большую? Где вы возьмете такую духовку, чтобы спечь эту похвалу? Это для этого уголь надо, кумир надо, жарко будет. Ахшам, ахшам сарни Отлично. Значит, сегодня вечером мы идем выпекать пахлаву. У нас все готово. До встречи. В те июльские дни прошлого года в Азербайджане в Гянже проходил фестиваль национальных пастбищ, куда мы, разумеется, отправились. А там джигиты на конях, девушки в красивых нарядах, танцы, развлечения на любой вкус и угощения тоже на любой вкус. Готовят что угодно, от среднеазиатских монтов до азербайджанского плова. Кутабы, кята, пендыр, лаваш, люля-кебаб. Все, что хочешь. Все, чем богата азербайджанская кухня и кухня других тюркских народов. Наши кухни богаты прежде всего трудолюбивыми людьми. Потому что наши народы сумели создать уникальный способ кочевого ведения хозяйства. Целые кочевые государства существовали, при этом у людей было все. И достойный быт, и вкусная еда, и самое главное, всегда хорошее настроение. Азербайджанцы и другие тюркские народы давным-давно живут оседло, но память о традициях, память об истории жива, а традиции свято чтут в народе. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я шумсис. Встретил здесь земляков из Узбекистана. Представьтесь, пожалуйста. Председатель Федерации Белбол и Кураж Узбекистана. Очень приятно. Это национальный вид борьбы, который охватывает около 50 тысяч спортсменов в Узбекистане. Расскажите, пожалуйста, как вы здесь оказались? Вот пригласил Музадил Зайруглы нас в этот прекрасный фестиваль. Мы приехали с узбекской делегацией и сферы культуры. Вот наш харизмская делегация. С института вас такое видение приехали. А, с, с массовой информацией, телевидения. Очень большая делегация. Какие у вас впечатления об Азербайджане? Ой, очень прекрасные впечатления. Вчера так э, красиво встретили, покормили. Привезли вот такое необыкновенное место, да. зеленое место. Такой воздух прекрасный. Ну, сам аура, атмосфера, доброта азербайджанского народа уже очень о многом говорит. Акер, расскажите, пожалуйста, кто с вами приехал? Вот делегация ну, у нас э, с управлением культуры Харизмской области. Прекрасные певцы, танцовщицы. И, и вот видите, они сейчас могут даже Пусть показать свое искусство. Свое искусство узбекского да, народа.
Вот только похлову, сколько мы не искали, в этот день не нашли. А все дело в том, что в Азербайджане пахлаву готовят в особый период года. Во-первых, когда поспевают орехи. Во-вторых, когда прохладно. А в-третьих, больше всего пахлавы готовят на Наврус-Байрам, на наш восточный Новый год. Итак, как мы и договаривались с Фаридой Ханум, мы продолжаем нашу работу вечером. Когда не так жарко, когда можно наконец-то развести живой огонь, уголь. Потому что эта пахлава будет выпекаться именно на углях, каким бы удивительным вам это не показалось. Все-таки пахлава достаточно толстое изделие. Как же она пропечется? Как она не пригорит снизу? А как она зарумянится сверху? Ответы на эти вопросы вы узнаете в течение ближайших нескольких минут. Парида Ханум. Это обязательно надо отрезать, да? Можете еще рассказать мне? Это у вас что? Это для чего? Это для чего? Зачем вам линейка нужна? Ромбики. А эта краска откуда из чего сделана? Буранка на данный. Что я хочу сказать? Ведь по сути дела очень простые продукты. Ну, сахар, тесто, орехи, какое-то сливочное масло. Если это все так съесть, по отдельности, ну, взять масло, намазать на хлеб, сахар в чай размешать, орехи так съесть, разве это будет невкусно? Вот теперь подумайте, зачем же люди усложняли кондитерские изделия до тех пор, пока у них не получилась похвала? Для чего это нужно было? Какая же практическая польза от этого? Я вижу в этом только искусство и только желание ублажить гостя. Больше никаких причин готовить такое сложное изделие я не вижу. Первоначально Фарида Ханум только наметила прорези, прорезала только верхний слой теста по линейке, очень аккуратно, чтобы каждый ромбик пахлавы вышел идеально ровным абсолютно одинаковых размеров. Ну, а сейчас аккуратненько, ножичком прорезает до самого конца, до дна сковороды. И ведь тесто. Ну и спеки его, разве это будет некрасиво? Так нет, украшают тесто. Красят шафраном, 
красят специальными красками, используя еще и желток от яиц и различные натуральные красители. Посмотрите, ведь это не кулинар, ведь это не кондитер, ведь это, по сути дела, художник. Подойдите поближе, посмотрите на работу мастера Фариды Ханова. Понимаете, важно ведь не перелить краски, чтобы краска покрыла только тесто, чтобы краска не проникла во внутренние слои, которые должны оставаться девственно чистыми, беленькими. И вот теперь, когда пахлава выкрашена в ярко красный цвет, кстати, это характерный признак именно гианджинской пахлавы. Потому что только в Гянже пахлаву красят такой яркий праздничный красный цвет. Теперь она начинает украшать э, приправой, которая называется хаш-хаш, и орехами. Орехами, которые очищены не только от трубы, но еще и от оболочки белые орешки. Удивительное дело, вся начинка пахлавы из орехов. И зачем же орехи поставили еще и сверху? А просто для того, чтобы было красиво. Ну что, можем поставить пахлаву на огонь? Это блюдо на самом деле медное. Только оно покрыто оловом. И сейчас в этом медном блюде тепло распространяется очень быстро. Буквально несколько секунд, и оно уже горячее. Очень важный момент. Распределение угля, чтобы пахлава кипела равномерно. А ведь она уже начала кипеть. Посмотрите, кое-где по краям поднимаются пузырьки. Кусочки пахлавы раздвигаются ножом, и в этот разрез вливается топленое масло. Постепенно-постепенно уголь из-под сковороды раздвинули. Под сковородой теперь угля практически нет, да там и пахлава уже наверняка пропеклась. А сейчас, насколько я понимаю, Фарида Хану приготовила крышку для того, чтобы накрыть ею сковородку. Но и это еще не все. Самое главное, самое интересное, вы увидите прямо сейчас. Как же пахлава пропекается сверху. А вот как, при помощи обыкновенной лопаты. Ну вот, говорят, что все готово. И стыды. Да. Я знаю, как проверять пахлаву. Если трогаешь ее пальцем, а все больше не липнет, 
и чувствуется, что там внутри уже все не жидкое, тесто готовое. Значит, и пахлава готова. И последний штрих. Еще немного сиропа. Еще немного сладости. Потому что это пахлава. Что скажешь? Что сделаешь? Она должна быть очень вкусной, очень сытной, очень сладкой и очень ароматной. Без масла, без сахара, без сиропа, без орехов не обойдешься. И приятного аппетита. Аппетита. Сталик. Книга Сталик видеобук. Роскошная новая книга. Отправляется Татьяне Аркадьевне. Татьяна Аркадьевна, от всей души желаю вам приятного аппетита. Вы только что видели, как заворачиваются, как упаковываются наши книги перед тем, как их отправить покупателям. Знаете почему? Потому что материалы для всех этих книг я сам собирал по крохам. Все блюда готовил сам, фотографировал все сам. Ездил в другие страны, вот, например, как вот за этой книгой. Таджин, кускус и другие марокканские удовольствия. Ездил сам, фотографировал все сам, с людьми общался, знакомился, просил, чтобы мне показали, как что готовится. Записывал это все для вас. Поэтому мне отправить книгу плохо упакованную, которую по дороге разобьют, которую по дороге помнут, расцарапают и так далее, я этого сделать не могу. Потому что все эти книги, они мне как дети. Вот вы своих детей можете взять и царапать, помять, поломать. Нет? Вот точно так же я не могу поступить со своими книгами. А... В компании Валберис, к сожалению, вот так и поступают. Дай мне один пакетик пустой, просто издековский пакетик. Они берут, вот я точно знаю, например, что они берут вот такую книгу Казан. Очень дорогую, роскошную, огромную книгу, в которую вложено труда, ребята. Ну, вы себе не представляете, сколько труда сюда вложено. Посмотрите, какие здесь фотографии. Многие фотографии очень сложные были в техническом плане. Вот, например, шафрам. Вот, посмотрите, как он сфотографирован. Это шафрам так выглядит. Да? И эту книгу я сделал с большой, с большой, с огромной любовью и получил за нее гран-при на конкурсе в Пекине. То есть вот не просто там Оскар в какой-то номинации, а главного Оскара, главный приз. Да? Вот такую книгу они берут, упаковывают примерно вот в такой пакетик, вот примерно в такой пакетик. Да? И отправляют. Я заглянул на сайт Валберис, чтобы посмотреть, что люди пишут о моих книгах. И те люди, которые пишут о содержании вот этой книги, Казан, все они в полном восторге. Но очень многие люди пишут о том, что книга им пришла помятая. У кого-то угол сломали, у кого-то вообще порвали, у кого-то исцарапали. Такую книгу не подарить, ничего невозможно. Понимаете? И это повлияло на мое решение о том, что мои книги больше не должны продаваться ни в каких маркетплейсах. Я уговорил издательство, и издательство пошло мне навстречу, что отныне я сам буду продавать большую часть моих вот больших и красивых, очень хороших, пусть немного дорогих книг. Потому что я не хочу, чтобы результаты моего труда, чтобы результаты труда полиграфистов, работников типографии, которые напечатали все это вот так великолепно, чтобы результат труда, тут и моя супруга, и дизайнеры, верстальщики и так далее, редакторы, множество людей работали, чтобы это пришло все покупателям, как попало. Понимаете, мало того, что эти маркетплейсы отгрызают огромную часть прибыли, 
огромную часть прибыли. Вот, например, книгу Казан э, за то, что продать, они получают не менее тысячи рублей. Автор получает это от издательства в несколько раз меньше. То есть написать книгу, это вот на тебе копейки, да? Э, у худого писца шерсть все время погущая, наверное, так это рассуждается. А деньги нужны вот туда, маркетплейсу, вот Озону, Вайлдберрис, там еще не знаю кому. Поэтому все, точка. Я буду продавать свои книги сам. Мне многие говорят, а ты же вот столько много книг не продашь. Ерунда. Э, в основном, все те люди, кому нужны мои книги, рано или поздно находят меня в социальных сетях. На ютубе, на, на сайте Одноклассники, в Дзене, там, бывший Яндекс, так, и так далее. И э, я достаточно часто рассказываю о своих книгах, поэтому до всех информация о моих книгах рано или поздно дойдет, вот до любого покупателя. Э, сегодня я хотел бы рассказать вам об одной из моих книг, э, как которая как-то обошел вниманием, и между тем эта книга просто роскошная, шикарная книга. Посмотрите. Посмотрите, сначала о физических параметрах. Да? У многих из вас есть моя первая книга, которая называется «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Раньше она выходила в другой обложке, вот уже с 2010 -го года выходит вот в этой обложке. Книга «Рекордсмен по продажам», и читая которую все а, остаются в восторге. Значит, вот эта книга Марокко вот настолько больше, чем книга «Казан, мангал». Это книга о марокканской кухне. Напечатана на роскошнейшей бумаге. Прям великолепная бумага. И работники типографии постарались на славу. Здесь, ну я не знаю, как еще лучше передать фотографии. Вот полюбуйтесь, посмотрите. Видали вот такие фотографии? Да? А, я ездил неоднократно в Марокко для того, чтобы собрать все эти рецепты. Ездил туда с кучей фотоаппаратуры. Потому что, ну, вот это, ну, не на, не на смартфон снято, понятно, да? Это снято с, с очень дорогими осветительными приборами, с профессиональными видеокамерами. И, извиняюсь, с профессионалом. Фотографии для своих книг э, делаю я сам. Ровно так же, как и своих детей. Если кто-то считает, будто марокканская кухня это что-то уж совсем экзотическое, что-то совсем необычное. Нет. Готовится все ровно из тех же самых продуктов, которые и у нас есть. Вот я здесь сфотографировался для начала марокканский продукт. Вот морковка, цветная капуста, кабачки, баклажаны, ну перец острый иногда кладут там, да. Все это, все это есть у нас. И все специи, которые используются для марокканской кухни, они все есть у нас. Тогда о чем же эта книга? Она вот о совершенно другой еде. Кстати, у этой книжки супер обложка. Да, вот здесь она внутри вот такая, а снаружи супер обложка, и здесь вот эти буквы, они тесненные, вы их можете вот просто пальцами пощупать, эти буквы. Если здесь, вот во всех этих моих предыдущих книгах э, написано об узбекской кухне, об азербайджанской кухне, о кухнях каких-то братских народов, э, иногда и о русской кухне, и о немецкой кухне, и о татарской кухне, это Книга полностью посвящена марокканской кухне. Какая она марокканская кухня? Возможно, что многие из вас не знают, но мы, я думаю, что в ближайшее время повторим многие рецепты именно по этой книге. И я хочу показать вам, какая это интересная кухня. Если вы полюбили узбекскую кухню из-за моей книги «Казан Мангал», если вы полюбили азербайджанскую кухню, которая описана у меня вот в этих двух книгах, там «Казан Баран», и базар Казан и Дастархан. Вот эта книга, к сожалению, уже э, не продается. Сегодня ее перестали уже издавать. Ее продали уже довольно много. Казан Баран это новое издание, продолжает продаваться. Здесь как бы продолжение этих книг, развитие этой темы. Но блюда совершенно другие. Они готовятся очень просто, при этом на вкус совершенно, совершенно другие. Да, но очень много готовится блюд, раз это Марокко, очень много блюд готовится в Таджине. Но вы узнаете, как марокканцы обходятся, многие марокканцы обходятся ныне и без Таджина. Но я просто должен показать вот это. Ух, сколько, сколько труда было вложено в эти фото. Еще раз, пожалуйста, посмотрите, посмотрите, какие фотографии. Фаршированная рыба, но не по-еврейски, а по-марокански. 
Одним словом, это шикарная книга. Минимальная цена которой, вообще-то говоря, по сегодняшним ценам должна быть 3000 рублей. 3000 рублей минимум. Сходите в любой книжный магазин и посмотрите. Я видел, что эту книгу в розничных книжных магазинах продавали по 5,5 и по 6 тысяч. И я топал на издательство ногами и говорил, ну почему так дорого продают? Ну что ж, где же совесть? Они говорят, ну вот магазины купили, они по сколько хотят, по столько и продают. А я считаю, что так не должно быть. Но вот, ну 3000 это, это недорого. Однако, я хочу объявить вам об такой очень щедрой акции. Посмотрите, какое у меня к вам предложение. Те мои зрители, те мои подписчики, кто приобретает мои книги, зачастую приобретают сразу несколько книг. Одну какую-нибудь себе, а одну просят подписать кому-нибудь в подарок на день рождения. Например, вот эту книгу я сейчас буду подписывать Евгению на день рождения. Ну и прекрасно. Значит, покупаете две книги. Причем какие? Например, я предлагаю такой вариант. Книгу «Плов». Ее, кстати, все очень давно просили, вот напечатали, наконец, новый тираж книги «Плов», только что поступил, свеженькая, пахнет типографской краской, внутри роскошная, невероятно, рассказано обо всех сортах риса и так далее. Я вам уже много раз рассказывал про эту книгу, но как-нибудь потом еще покажу и поподробнее. Великолепная книга. Если вы покупаете еще и книгу «Счастье кулинара», которая полностью о домашней кухне, то... Вот эту книгу вы получаете в подарок. То есть платите за две книги. За счастье кулинара. Если хотите с автографом, значит, пишите. Нужен автограф такой-то. Платите за книгу плов. А книгу про Марокко, марокканскую кухню, еще раз говорю, цена которой минимум 3000, вы получаете абсолютно бесплатно в подарок. Еще один вариант. Очень многие хотят вот эту книгу. Казан. Потому что книга «Казан», но ну, это прямо знаковая, мы можем сказать, что главная книга моей жизни, книга о приготовлении блюд в казане. Из самых разных кухонь, из самых разных продуктов, все, что можно приготовить в казане, на живом огне, не на живом огне, на газовой плите, в алюминиевом казане, в чугунном казане, в керамическом казане, такие тоже бывают. Очень подробно, очень детально описаны все блюда. Книга Казан. К ней прилагается не очень большая, не очень дорогая книга Мангал. А скоро же шашлый сезон. Вот он, вот он. Значит, одну книгу покупаешь себе, одну книгу в подарок другу. Знаешь же, день рождения когда. Он же все равно позовет. Сразу приготовил все, избавился от мысли, что ему подарить. Все будут довольны, что книга Казан, что книга Мангал. А книга Марокко достается бесплатно. Да? Можете ее и так купить Можете ее купить отдельно Пожалуйста, это очень интересная книга И здесь еще раз говорю, что вы Блюда такие Новые, необычные блюда Вы попробуйте Опа, теперь ногами да. Но Новые, необычные блюда Абсолютно Не похожи на те, которые мы с вами полюбили У них другой вкус Но зачем покупать кулинарную книгу Если есть одно и то же вот если хотите чего-то нового, то книга про Марокко, про марокканскую кухню, как раз для вас. И вот этот комплект за три книги получается очень-очень недорого. Возможно, что где-то на каких-то маркетплейсах все еще продаются эти книги. Да? Есть где-то остатки, может быть, книги Казан, может быть, где-то есть там «Счастье кулинара» или «Казан мангал». Но скоро все эти остатки закончатся, и я буду продавать эти книги сам. Почему? Во-первых, потому что маркетплейсы, в частности Wildberries, очень плохо относятся к людям. К тем людям, которые, в общем-то, приносят им их богатство, их огромные доходы. Во-вторых, потому что маркетплейсы очень плохо относятся к результату моего труда, вот к этим книгам. Потому что Wildberries отвратительно упаковывала книгу «Казан». Об этом я сам узнал, прочитав отзывы книги «Казан». Больше этого не повторится. Кто хочет, купит у меня. И еще и выгоднее, чем на Вайлберис. И я больше не хочу катать их на своей шее. Возможно, что когда-нибудь я и буду сотрудничать либо с Озоном, либо с Вайлберис. Да, для того, чтобы расширить как-то круг моих покупателей. Кому-то удобнее покупать оттуда. 
вот тогда, когда они одумаются. Тогда, когда они научатся уважать людей. Вот я своих покупателей уважаю, я уважаю свой труд, поэтому мои книги упаковывают вот так. Все дойдет полностью в целости и сохранности. А сейчас я должен подписать автограф для Евгения, поздравить его с днем рождения. Если хотите получить такие же автографы и для себя, ну заказывайте. Обращайтесь на сайт stalik.ru. Сейчас прямо на экране я напишу stalik.ru, всего 6 букв. Переписать нетрудно. И э, ссылка на этот сайт будет, разумеется, в описании к ролику. Обращайтесь, приходите.